Realme 6 एंड 6 Pro लॉन्च हो चुका है और आज हम Realme 6 की पोल खोलने वाले हैं यानी कि Realme ब्रांड के मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ लेकिन Realme का जो 6 एंड 6 Pro है 6 Pro के लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि कंपेयर करने वाला हूँ X2 टू वर्सेस पोको एक्स टू वर्सेज रियलमी सिक्स प्रो दोनों में से कौन सा आपको खरीदना है और वो वीडियो आपको कल मिल जाएगी लेकिन मैं आज बोलूँगा आपको कि रियल मी सिक्स को परचेस मत करो डोंट बाय रियल मी सिक्स अब ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ देखिए हमारा काम क्या होता है जो टेक यूट्यूबर्स होते हैं हमारा काम होता है कि आप सभी को सही इन्फॉर्मेशन दें जो भी मोबाइल फ़ोन है गैजेट्स है उन सभी की रिव्यूज़ करें उनको यूज़ करें और फिर आपको सही मायनों में बताएं कि ये फ़ोन या फिर ये गैजेट्स अच्छा या नहीं फिर आप अपने पैसे उस पर अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करके आपको एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन या फिर हैंडसेट या फिर जो भी गैजेट्स आपको मिलता है पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है भाई और और आप अपना पैसा जो है सही डिसीजन लेने के बाद में ही यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए चाहे मोबाइल हो या फिर गैजेट्स हो और आजकल तो आप सभी को पता है कि फ़ोन के ऊपर कितने लोग ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो बहुत से यूट्यूबर हैं जो कि पेड रिव्यू भी कर रहे हैं जो कि मैंने रियल मी की अनबॉक्सिंग देखी बहुत अच्छा कुछ बताया जा रहा है अब ऐसे में दस से पंद्रह जिसका बजट है वो अगर ऐसे वीडियोज़ देख ले तो वो डेफिनेटली इन सभी अच्छी अच्छी बातों को सुन करके रियल मी जैसे फ़ोन को खरीद लेगा देखिए कंपनी तो बहुत सी आती रहेगी बहुत सी कंपनीज है रेडमी रियल मी शाओमी सभी कुछ है लेकिन हर कंपनी जो है वो हर महीने फ़ोन लॉन्च करती है अब आपको यहाँ पे समझना है कि कौन सा फ़ोन अच्छा है या नहीं वो हम आपको बताएंगे तो आप देखिए आज इस वीडियो को और समझने की कोशिश कीजिए कि रियल मी सिक्स सच में अच्छा है या इसमें कुछ कमियाँ है और मैं बोलूँगा जो कमियाँ है वो आपको समझनी जरूर चाहिए क्योंकि अगर आप खरीदना चाहते हो तो उसके पहले इन कमियों को देख लीजिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं रियल मी अब सबसे पहले बात करेंगे इसके हम लुक्स और बिल्ड क्वालिटी की तो लुक्स अगर देखा जाए तो रियल की जो टिपिकल जो फ़ोन होते हैं उनकी जो लुक्स होती है जैसे आपको रियल मी हो या फिर रियल मी हो सभी के अंदर आपको वर्टिकल कैमरा की प्लेसमेंट दिखती है और वैसे डिज़ाइन आपको इसमें मिलेगी जो टिपिकल डिज़ाइन है कोई नया चेंज नहीं है साथ में आपको इस बार रियल मी सिक्स में आपको मिलता है प्लास्टिक बैक पैनल कोई ग्लास आपको नहीं मिलता तो और साथ ही में इस फ़ोन का वेट जो है ना वो ज़्यादा है 195 नाइन्टी ग्राम से 200 ग्राम तक इसका वेट है थोड़ा हेवी फ़ोन है साथ ही में प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी है और यहाँ पे वही टिपिकल रियल मी के फ़ोन जो होते हैं उनकी जैसे ही दिखता है तो कुछ नया नहीं है कुछ सॉलिड नहीं है तो यहाँ पर आपको बोलूँगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी कुछ अच्छी नहीं है एवरेज है तो मैं बोलूँगा कि इसके ऊपर पैसे वेस्ट करना है और आप मुझे लगता है कि अगर आप रुक जाते हो तो रेडमी नोट नाइन और नोट नाइन प्रो भी आ रहा है तो उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए इसमें तो मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं लगी बिल्ड क्वालिटी हो या फिर इसका लुक्स हो डिज़ाइन हो बिल्कुल सेम है जो रियल मी के फ़ोन आते हैं कैमरा प्लेसमेंट भी बिल्कुल वर्टिकल है डिस्प्ले की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे 90 हर्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा शोर हल्ला गुल्ला हो रहा है अब यहाँ पे 90 हर्ट्स है या फिर कोई बड़ी बात है भाई यार कुछ नया तो कुछ मुझे नहीं लगता क्योंकि 90 हर्ट्ज़ के ऊपर अब तक अगर PUBG की बात करो तो वो भी 60 हर्ट पे चलता है वो भी 90 हर्ट्ज़ को सपोर्ट नहीं करता है 90 हर्ट्ज़ लेकर करोगे क्या बस सेटिंग्स में ऊपर नीचे करोगे और क्या अदर एप्लीकेशन उसको सपोर्ट ही नहीं करते ठीक है नाइन्टी हर्ट्स दिया एक प्लस बेनिफिट है लेकिन इस बार आपको आई पी मिलती है फुल एच प्लस पैनल के साथ में अच्छी बात है लेकिन आई पी मिलती है भाई सुपर एवल नहीं मिलता अगर रियल चाहता तो दे सकता था लेकिन रियल को इतनी खुजली है नए नए फ़ोन स्मार्टफोन लॉन्च करने के इतने कम प्राइस में तो सुपर एमुलेट भी देना चाहिए था आईपीएस दिया गुरला ग्लास का प्रोशन दिया है लेकिन गुरला ग्लास थ्री है अभी यहाँ पे जमाना चल रहा है फाइव के बाद में सिक्स का गुरला ग्लास सिक्स तक आने वाला है यहाँ पे थ्री मिल रहा है आपको अब यहाँ पे ऐसे नहीं कि प्राइस बहुत कम है प्राइस ही बढ़ चुकी है सिक्स जो वेरियंट है अगर आप देखो रियलमी थ्री फाइव इन जैसे फ़ोन की प्राइस दस के रेंज में थी लेकिन इसकी प्राइस अगर देखो तो तेरह से स्टार्ट होती है अब यहाँ पे देखा जाए तो इसकी जो चिन्ह है ना इस फोन के डिस्प्ले की चिन्ह नीचे से बहुत ज़्यादा बड़ी है और मैं बोलूँगा कि यार अब इस रेंज के अंदर ऐसे फ़ोन मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा आप भी मत कीजिए क्योंकि चिन बहुत बड़ी है आजकल चिन बहुत कम हो रही है स्क्रीन टू बॉडी रेशो बहुत कम हो रहा है और प्राइस तो कम भी नहीं भाई और जो पंच होल दिया हुआ है वो थोड़ा बड़ा है जो पंच होल आपको दिखता है लेफ्ट साइड में अगर आप फ़ोन को पकड़ते हो तो लेफ्ट साइड में आपको जो ऊपर राइट कॉर्नर में पंच होल है वो बड़ा सा पंच होल है तो यहाँ पे ओवरऑल देखें तो डिज़ाइन और डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे थोड़ा वीकर पॉइंट है इस फ़ोन का और एक बात अच्छी है कि इसमें 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है और फुल एच प्लस पैनल लेकिन बाकी सब चीज़ें तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ इतनी खास नहीं है तो मुझे लगता है कि आपको पैसे इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए ये दो कमी जो है यहाँ पे मुझे नजर आई है और कुछ कमी है वो भी आपको मैं बताना चाहता हूँ चलिए वो जानते हैं
कमाल है यार भाई रियल मी है या क्या है रियल मी मुझे लगता है कैमरा के मामले में इस फोन में भी अभी इतने कुछ इम्प्रूवमेंट्स नहीं है अब जब आप थोड़ा ध्यान दो तो इसमें आपको मिलता है जी नाइन्टी जो कि आपको रेड नोट एट प्रो में मिल रहा था अब यहाँ पे जी नाइन्टी इसके साथ में दिया हुआ है और इसमें कोई भी लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलती जो कि आपको मिल रही थी नोट एट प्रो में इसमें आपको वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा है अब देखा जाए तो जी अच्छा चिपसेट है अच्छा प्रोसेसर है लेकिन इस फोन के अंदर यहाँ पे देने के बाद में ना ही कोई लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है और एक बात बताओ आपको तो एच डी आर टेन का सपोर्ट था डिस्प्ले में नोट एट प्रो में इसमें आपको वो भी देखने नहीं मिलता ग्लास जो बॉडी थी वो नोट एट प्रो में है इसमें आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है बहुत से कौन से भी इस फोन के अंदर और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सवाल बनता है इसका कोई जवाब बनता है इस फोन को खरीदने का जी नाइन्टी है लेकिन इसमें यार प्राइस के हिसाब से स्पेक्स के हिसाब से उतना कुछ इंप्रूवमेंट मुझे नहीं लगा अब यहाँ पे कैमरा आपको बताया मैंने कि किस तरह से इसका कैमरा भी इतना अच्छा नहीं है वीकर साइड है इसकी कैमरा की बैटरी जो है आपको चार हज़ार तीन की बैटरी है और चार्जर आपको मिलता है 30 वैट का तो एक अच्छी प्लस पॉइंट वाली बात है कि आपको 30 वैट का फास्ट चार्जर मिल जरूर जाता है लेकिन भाई आपको बताओ तो इसकी प्राइस जो है वो भी समझ लीजिए क्या है प्राइस जो है आपको थर्टीन से ये स्टार्ट होता है तेरह से इसकी चार जी बी की प्राइस है आपको मिलती तेरह हज़ार रुपये उसके बाद में जो प्राइस है छः एक सौ अट्ठाईस की पंद्रह हज़ार रुपये और आठ एक सौ अट्ठाईस की प्राइस है सोलह हज़ार रुपये तो प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक है फ़ोन लेकिन जो इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए थे वो नहीं है एक सुपर एमलेट होना चाहिए था वो नहीं है साथ में अगर आई पी भी होता तो गुरला ग्लास फाइव की प्रोडक्शन होना चाहिए थी वो भी नहीं है साथ में एच डी का सपोर्ट नहीं है और उसको आपको बोलूँ तो यहाँ पे ग्लास की बिल्ड क्वालिटी नहीं है बहुत सी चीज़ें इसमें आपको नहीं मिलती कैमरा भी आपको फ्रंट में कम से कम थर्टी टू का या फिर बीस एम का या फिर कुछ अच्छे इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए थे वो आपको नहीं मिलते इसमें आपको रियल मी यू मिलती है साथ में एंड्रॉयड टेन का सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है इंडिस्ट्री आपको नहीं मिलता अब देखा जाए तो यहाँ पे रियल मी ने इस फोन को लॉन्च करके बस रेडमी नोट एट प्रो को टारगेट किया है जो कि और जो रियल मी सिक्स को लॉन्च करके पोको एक्स टू रेडमी पोको एक्स को टारगेट किया है तो रियल जो है वो अभी क्या कर रहा है कि वो अपने फ़ोन को लॉन्च बस किए जा रहा है उसमें कुछ नए इंप्रूवमेंट्स तो होते नहीं है बस लॉन्च किए जा रहा है और मैं आपको बोलूँगा रियल मी के जो आप हैंडसेट खरीदते हो कंपनी के स्मार्टफोन खरीदते हो अच्छी बात है अच्छी कंपनी है कम प्राइस में आपको अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रही लेकिन जो फ़ोन अच्छी तरीके से है जिसमें अच्छे स्पेक्स है जो अच्छे प्रोवाइड कराते हैं आपको स्पेक्स फीचर सब कुछ तो वो खरीद लीजिए क्योंकि ये कोई ब्रांड इतना बड़ा नहीं है कि आप सैमसंग या एप्पल या फिर वन जैसा ब्रांड तो नहीं है अगर आप कम प्राइस में एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो भी रियल चल रहा है तो ही रेडमी चल रहा है तो कम प्राइस में बहुत कुछ मिलता है इसीलिए लोग इन फ़ोन को खरीदते हैं तो कम प्राइस में बहुत कुछ मिलता है तो दीजिए अगर नहीं मिलता है तो फिर इस फ़ोन को मत खरीदिए क्योंकि क्योंकि अगर आपको अच्छी प्राइस में अच्छी डील मिल रही हो तो ही आप इस फ़ोन को ख़रीदना उचित समझिएगा तो मेरे हिसाब से इस फ़ोन को अब यहाँ पे किक है और मैं बोलूँगा कि इस फ़ोन को आप डोंट बाय बिल्कुल परचेस मत कीजिएगा बहुत सी कमी आए इसके अंदर डिस्प्ले से लेके इसके बिल्ड क्वालिटी से लेके इसके फ्रंट सेल्फी कैमरा से लेके प्राइस भी थोड़ा हैवी है हाई प्राइस रखा है अगर इसकी प्राइस अगर दस हज़ार से स्टार्ट होती और तेरह पे ख़त्म होती तेरह चौदह हज़ार पे तो मैं बोलता कि ठीक है इस प्राइस में रियल मी सिक्स भी अच्छा है और रियल मी सिक्स प्रो वर्सेस एक्स टू पोको एक्स टू का भी कंपेरिजन करने वाला हो तो इस वीडियो को देखना ना भूलेगा बस इतना अच्छा इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा बाय बाय